Buenas noches, te hablo Chris Tidwell, soy un emprendedor especial de negocios aquí en Latinoamérica. Aquí estoy hablando en vivo desde Puno, Perú, estoy aquí en la Plaza de Armas. Aquí estamos, acabo de hacer una reunión con varios amigos aquí en Puno, fue fantástico. Uh, le mando un fuerte saludo donde quiere que está escuchando hoy día. Uh, por favor, nos deje tu nombre y la ciudad donde está escuchando. Uh, me gusta ver dónde están conectados hoy día. Aquí estoy en vivo desde Perú. Pero lo que quiero que vean siempre es si hay una dificultad, un desafío que tú estás enfrentando en tu negocio, objeciones que están contando, me gustaría saber cuáles son. Uh, por la cual que quisiera ver cómo ayudarte a crecer tu negocio ayudarte a vencer los obstáculos que se encuentran en tu negocio para que pueda crecer tu negocio. Ahora, hoy día vamos a tocar el tema de delega para crecer. Uh, si tú no sabes delegar, no hay forma que va a poder crecer. Y de ser sincero, yo tuve que aprenderlo de la forma más difícil. Y hoy día voy a hablar un poco de mi experiencia que he aprendido y por qué es esencial de que si tú quieres crecer, tienes que aprender a delegar. Cuando yo vine a Perú en 2007 y comencé a arrancar el negocio, era pequeño. Fue un negocio que se arrancó de una venta solamente de 15 mil dólares al mes y en menos de un año estaba vendiendo encima de un millón de dólares al mes. Y tuve que aprender rápido cómo delegar. En el principio fue muy difícil, o sea, yo me encargaba de todo, yo era contador, era servicio al cliente, era un portador, era abogado, hacía de todo. Y lo más difícil de eso es que no me dejaba tiempo de poder contratar gente nueva. O sea, yo tenía que contratar gente para que trabajara en su vice cliente. Tenía que contratar gente para que trabajara en las demás áreas de mi negocio. Pero el desafío que tenía es de que no tenía tiempo para poder hacerlo. Yo literalmente había creado una cueva en mi propio negocio y yo era el problema de mi negocio. No pudo crecer hasta que yo estaba dispuesto a comenzar a delegar oportunidades. Más adelante tenía una mentalidad de que yo pensaba, mire, no deje que nunca que nadie más prepara tu propia paracaída. Esa era mi mentalidad, mire, si yo delego a otra persona me va a quedar mal, no va a hacer las cosas bien, no hay forma que yo deje otra persona hacer lo que yo tengo que hacer. Y era un impedimento. Por años yo, yo sufría en mi negocio y me costaba mucho dinero porque en el proceso de, de no querer a buscar gente para que delegue, me impedía el crecimiento. Una cosa que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Es mejor encontrar gente que no pueden hacer lo que tú puedes hacer. A veces cuando hablamos de escalar, un término que hablan mucho dentro de los negocios, de crecer negocio, escalarlo como tal, es esencial y clave que tú aprendas de frente de que es mejor contratar gente que pueden cumplir 80% lo que tú puedes hacer para que puedas hacer más. Si todo tu tiempo está limitado a lo que tú puedes hacer, todos los ejecutivos, toda la gente en tu negocio va a estar, van a estar esperando a que tú pongas el camino. Y eso no es bueno. Cuando el negocio te crezca, literalmente vas a ver la cueva botella porque no vas a poder hacer las cosas que tienes que hacer, no vas a poder responder a la venta y eso va a causar un dolor muy fuerte dentro de tu negocio. En el tema de delegar, número uno, tienes que entender lo siguiente. Es el primer paso para hoy día que es mejor tener mucha más gente que solamente pueden tener 80% y no sean perfectos de que tú hagas solo las cosas. A veces la gente dice, mire, ¿sabe que Solamente hay 24 horas al día. Mentira, hay mucho más. Si tú puedes delegar, tú puedes tener 36, 40, 80, 100, hasta más horas, porque cada vez que yo duplico y yo delego responsabilidades, ellos van a hacer funciones que yo no puedo hacer porque solamente yo tengo 24 horas. Pero cuando yo delego, me abra una cantidad de horas al día que yo tengo a mi disposición. O sea, deje de ser, hay un término que, que habla en inglés uh, que sea solo entrepreneur, o sea, que es solopreneur, de, de que tú vas a ser emprendedor solo. O sea, eso no es negocios, no es forma de emprender. Es esencial y clave que tú tienes que de una vez aprender cómo delegar para que te abra y tú puedas hacer un negocio grande. La forma de escalar es esto. Saca a ti de camino que tú no seas obstáculo y comienza a buscar gente y esa gente no tiene que ser lo mejor. No tiene que ser persona más capaz. Ahora, más adelante, lo que a mí me fascina es que poco a poco comencé a aprender que sabe que hay gente que hacen cosas mejor que yo, que son mejor que yo con los números, que son mejor que yo con el diseño, que saben más de una cosa que otra. Y lo bueno de eso es que literalmente, lo voy a decir un secreto, no tiene que saber todo. 
tú puedes contratar gente, puedes delegar responsabilidades a ellos en tu negocio y tu negocio va a ser mejor. Ahora, a veces yo veo el complejo de que a veces ejecutivos que tienen complejo de que ellos siempre tienen que ser el caballero armado que viene con la caballa blanco a salvar todo. Si tú no quieres ser este ejemplo, tú no quieres venir a salvar las cosas. Le hago la pregunta, ¿tú quieres ser el héroe o quieres ganar dinero? Porque no puedes ser ambos, no puedes ser el héroe y ganar dinero al mismo tiempo. Porque lo que pasa es que si tú seas el héroe, te va a limitar el que únicamente vas a contratar gente que sea menor que tú. Y eso lo he visto frecuentemente, gente que hace negocios, uh, que son en posición de gerencia y nunca contratan una persona que te puede reemplazar. Y lo que te voy a decir a ti es completamente diferente. Busca gente que te pueda reemplazar, que no requiere que tú estés presente para hacer negocio. El problema es que muchas veces nuestro ego no nos permite yo buscar gente que nos reemplaza. Y es un problema porque si yo no estoy dispuesto a que alguien me reemplaza, yo voy a quedar contento en contratar gente mediocre que nunca me va a ayudar a poder llevar el negocio que sea lo mejor que puede llegar a ser. Y ese problema eres tú mismo. O si sea, tú eres la misma razón, o sea, este ego que tú tienes, pues la misma razón porque no vaya creciendo, para que no vaya delegando. Y yo sé de que hay ese concepto de no dejar que nadie empaque su propia caída, pero después de un tiempo se va a dar cuenta, ¿sabe que De vez en cuando te va a tocar caer. Y de vez en cuando te va a tocar aprender. Mire, ¿qué puedo aprender del proceso? Ah, y en ese proceso de delegar, mire, yo he contratado a gente que han fallado. Y ¿sabe que Yo he aprendido también de sus errores. Y la, la ventaja es de que en el crecimiento de emprendimiento, muchas veces no es la cantidad de veces que tú fracases, sino la cantidad de veces que tú levantes. Cuando te vas delegando, tú puedes tomar el proceso de aprendizaje y puedes aprenderlo mucho más rápido. Ahora, para tú poder aprender más rápido, tú tienes que estar en posición de que en vez de que todo tu tiempo se ocupa de todo día, de los días a día de negocio, poco a poco tú deberías ver de que tú dejes de que tu negocio, el día a día, o sea parte contable, parte operativo, el parte de diferentes partes del negocio, tú puedes llegar a otros que te dejen tiempo de poder manejar el barco, que te permite ser el capitán. Y esa es parte. Recuerda, tú eres el capitán, no que lave el piso, que hace todo. O sea, tú eres el que asegura que el barco se mantiene en su curso. Hasta el propio capitán tiene co-capitanes que también manejan el barco cuando descansa. Si yo estoy en un avión, muchas veces el copiloto maneja todo el tiempo o incluso lo dejan en autopiloto. Pero el trabajo del capitán es mantenerse seguro de que mire, sabe que estamos en la ruta, estamos en la dirección donde debemos ir y estamos haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Estoy evaluando a la gente que estoy delegando, estoy confirmando de que ellos están cumpliendo con las asignaciones y los deberes que le habían dado. Porque muchas veces lo que pasa es que si yo estoy ocupado todo mi tiempo en hacer el día a día, el que hacer, el que tengo que hacer, no me da el chance de poder evaluar, de poder liderar y poder medir a mi gente. Y eso es porque muchas veces quedan con la idea, sabe que mejor yo hago todo solo porque la gente siempre haga las cosas mal. El problema no es tu gente, el problema es que tú no dejes de que lo hagan. Y número dos, no tengas la capacidad porque te ha quedado una posición de cuevo que no te permite poder analizar qué está pasando, que le da a ti el lujo de poder analizar y ayudar a tu equipo. Ahora, si yo puedo analizar y ayudar a mi equipo, la ventaja que eso me da a mí es que yo puedo enseñarles. De vez en cuando van a, a encontrar gente que son buenísimos y son para desarrollar a largo plazo. Pero tengo que entender que, mire, si yo quiero crecer, no son perfectos. Se van a fallar. En el fútbol se ve también eso muchísimo. Hay entrenadores técnicos que creen de que, mire, su trabajo nada más es dirigir el equipo. Y el problema con jóvenes es que jóvenes tienen que ser desarrollados. Hay un técnico que quiere, mire, no tengo, el este no hace tal cosa, o el futbolista no sé qué. El tema es que tú tienes que aprender cómo desarrollar talento. El activo más importante en cualquier negocio es el talento, el capital humano. Pero para tú poder hacerlo crecer, tienes que darte alguna cosa en tu negocio. El desafío es que nunca te va a dar a ti el tiempo que se requiere para poder invertir en ellos. Eso requiere que tú tengas que capacitarlos, tienes que evaluar. Si están, si están fuera de curso y están yendo en la dirección equivocada, tienes que corregirlo. Si estoy haciendo mi trabajo bien como capitán, me da a mí el lujo de, de, de cambiar 
y redireccionar el equipo antes que me cueste más desde Puno, Perú. Aquí estamos en la Plaza de Armas, un día bonito. Yo pensé que iba a llover hoy noche, pero felizmente se pasó las nubes y el agua. Y es un día bien bonito aquí en la Plaza de Armas, donde quiere que estén te mando un fuerte abrazo y un saludo. Y como siempre, éxitos. Nos vemos en la cima.